Hello guys, welcome to module number 2.7 in GE8292 Engineering Mechanics. In this video, we are going to see about the problems on free body diagram. Last video is working on the simply supported beam path. In this video, we are going to see about hinged beam. Hinged beam is nothing but one bar and the bar la render support. One bar, one support will be fixed. And the fixer na the move panave mudiyadu. But another bar ena varu abdin kiti na it will be movable. Chaningla. Idi maybe or x direction or maybe y direction la or little bit of movement. Yedar kahi irke abdin na for convenience for bar na me mail vachirka kudiye and the rod engar the kuncha easya compact akono kuncha fixing compact akono abdin engar the kahe or convenience kahe pana kudiye vishimda hinge support. Idor practical applications bridges. அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஹிஞ்ச் சப்போர்ட் அப்படிங்கறது डेफिनेटா வெச்சிருப்பாங்க லைக்வைஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போற ப்ராப்ளமும் அதே மாதிரியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் லெட் us go to the video now so this is what the question will happens the find the support reaction for a and b at the simply supported beam as shown in the figure ஒரு இடம் ஃபிக்ஸடா இருக்கு இன்னொரு இடம் என்னவா இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹிஞ்சடா இருக்கு சோ அது என்னவா இருக்குன்னா ஒரு மூமென்ட்ல ஒரு சின்ன வைப்ரேஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளமை எப்படி வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் அப்படிங்கிறது தான் வி ஆர் கோயிங் டு சி நவ் வி ஹாவ் த லோட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் லேட்டல் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இது எல்லாமே டைரக்ட்லி ஒய் டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் இருக்குது இட் இஸ் ஆன் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பட் இந்த ஃபோர்ஸ் மட்டும் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளம்ஸில் இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸ் பார்க்கல இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸும் இன்க்ளைண்டாக இருக்குது ஆப்வியஸ்லி இங்கே ரியாக்ஷன் சப்போர்ட்டும் என்னவா இருக்குது இன்க்ளைண்டாக இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வி ஆர் கோயிங் டு சீனோ ஸோ லெட்டஸ் டிஸ்டன்ஸ் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டரில் இருக்குது டிஸ்டன்ஸை கரெக்டாக வாட்ச் அவுட் பண்ணுங்கள் இதில் இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் இட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த ரியாக்ஷன் சப்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆர்ஏ ஆர்ஏங்கிறது எந்த சேஞ்சும் கிடையாது பட் ஆர்பி இன் தேர்ட்டி டிகிரிஸ் தேர்ட்டி டிகிரிஸுங்கிறது ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸில் வரும் ஸோ இட் இஸ் லைக் தேட் அந்த டயக்ராம் இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் லைக் தேட் இதோட டயக்ராம் ஒய் டேரக்ஷனுக்கு ரெஸ்பெக்டிவாக இருக்குது அப்போது இங்கேயும் ஒய் டேரக்ஷனுக்கு ரெஸ்பெக்டிவாக இருக்கும் அப்போ தேர்ட்டி டிகிரி அப்படிங்கிற எஜஸில் ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒய் இஸ் பாசிட்டிவ் பட் எக்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ் இந்த ஆர்டரில் தான் வரும் அப்போது நமக்கு ரியாக்ஷன் சப்போர்ட்டுங்கிறது வந்து ஆங்குலராக மாறுது இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத வி ஆர் கோயிங் டு சீனோ ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் த வீடியோ கேர்ஃபுல்லி வித்தவுட் ஸ்கிப்பிங் எனி ஸ்டெப்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ லெட் எஸ் கோ டு த பார்ட் டைக்ராம் திஸ் த பார்ட் டைக்ராம் இந்த ஸ்பாட் டைக்ராம் வி குட் சி ஆர்ஏவோட வேல்யூ பார்க்குறோம் இட் இஸ் கோயிங் அப்வர்ட்ஸ் ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஜீரோ த வேல்யூ ஆஃப் ஒய் இஸ் ஆர்ஏ ஏன்னா ஆர்ஏங்கிறது பாசிட்டிவ் டேரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கு ஆஃப்டர் தட் ஃபைவ் கிலோ நூட்டன் ஃபைவ் கிலோ நூட்டன் பொறுத்த மட்டில் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஒய் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஃபைவ் பிகாஸ் த வேல்யூ இஸ் கோயிங் இன் நெகட்டிவ் டேரக்ஷன் ஆஃப்டர் தட் ஃபோர் கிலோ நியூட்டனுங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸோடு இருக்கு இல்லையா இதை எப்படி ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைக் திஸ் ஒரு கிராஃப் மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிங்கிற லைனில் போகக்கூடியது இப்படி போயிட்டுருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் தி வேல்யூ இங்கே எக்ஸில் பார்க் இங்கே எக்ஸில் ரெஸ்பெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா ஹியர் ஆல்சோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் பட் த வேல்யூ ஆஃப் ஒய் இஸ் நெகட்டிவ் அதை தான் இங்கே நம்ம பண்ணியிருக்கோம் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் த வேல்யூ ஆஃப் ஒய் இஸ் நெகட்டிவ் த டிகிரி இஸ் பீயிங் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போது டோட்டலாக எக்ஸோட வேல்யூ பாசிட்டிவ் போட்டிருக்கோமா ஒய்யோட வேல்யூ நெகட்டிவில் இருக்கா மைனஸ் ஃபோருங்கிறது காமன் எக்ஸோட வேல்யூ கிட்ட ரெஸ்பெக்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸு கிட்ட நேராக காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கிறோம் அதுவே ஒயில் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஒய்க்கு நேராக சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கிறோம் ஆஃப்டர் தட் தட் ஃபைவ் கிலோ நோட்டின் இஸ் கோயிங் அன் டவுன்வர்ட் டேரக்ஷன் டவுன்வர்ட் டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஜீரோ த வேல்யூ ஆஃப் ஒய் இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஆஃப்டர் த த ஃபைனல் வேல்யூ ஆஃப் ஆர்பி ஆர்பிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இல்லையா தட் ஆர்பிங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் மாதிரி போகிறோம் ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி போடுறோம் அப்படின்னா இட் வில் பி கோயிங் லைக் திஸ் இங்கே ஒய் டேரக்ஷனில் சப்போர்ட்டாக இருக்குன்னா டாப் டேரக்ஷன்லேயும் ஒய் டேரக்ஷனில் தான் சப்போர்ட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் த வேல்யூ ஆஃப் எக்
நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை ரிவர்ஸ் பண்ணி திருப்பி ஃபார்வர்ட் பண்ணி போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு புரிய வரும் இங்கே ஏன் காசு வந்துச்சு இங்கே ஏன் சைன் வந்துச்சு இந்த எக்ஸில் காசு போட்டிருக்கோம் அதுவே இந்த எக்ஸில் சைன் பண்ணியிருக்கோம் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் ஸ்பாட் தி டிகிரி ஸோ இந்த டிகிரி லாஸ்ட் வேல்யூவோட டிகிரி எங்கே இருக்குது இந்த வேல்யூவோட டிகிரி எங்கே இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ப்ராப்பராக செக் பண்ணிங்க அப்படின்னால யூ கேன் ஃபைண்ட் தி டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி வேல்யூ கமிங் த வேல்யூ ஆஃப் சம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு போட முடியாது எதனாலனா வி ஹாவ் ஃபோர் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது மைனஸ் ஆர்பி சைன் தேர்ட்டி இருக்குது சரிங்களா அதை தனியாக வைப்போம் அது ஒரு பார்ட்டில் தனியாக இருக்கட்டும் சம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போடும்போது ஆர் ஏ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் சைன் டீட்டா மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர்பி காஸ் தேர்ட்டி டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ த வேல்யூ ஆஃப் காஸ் தேர்ட்டி இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஃபோர் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ அந்த டூ பாயிண்ட் எயிட் டூங்கிறது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மைனஸில் இருக்குது மைனஸுங்கிறது திஸ் ஈக்குவல்ட்டுக்கு வெளியில் போகும்போது பாசிட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவ் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் டூ சரிங்களா இந்த இந்த டயக்ராம் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு தடவை திருப்பி ரிவர்ஸ் அவுட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஃபார்வர்டில் வந்தீங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் யூ ஆஃப்டர் தட் மூமெண்ட் ரிகார்டிங் த மூமெண்ட் டயக்ராம் ஏங்கிற பாயிண்டில் எந்த வேல்யூமே இருக்காது இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ ஜீரோ பாயிண்ட் அப்போ ஆர் ஏ இன்ட்டு ஜீரோ டிச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் த செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது அட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ எம்எம் கவர் பண்ணுது ஸோ இட் இஸ் கோயிங் மைனஸ் அதனால் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் அண்ட் தென் த தேர்ட் வேல்யூ ஃபோருங்கிறது ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் வேல்யூ இஸ் கோயிங் ஒய்யை பொறுத்த மாட்டில் மைனஸில் இருக்குது எக்ஸை பொறுத்த மாட்டில் பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ அந்த வேல்யூஸ் எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரலாம் அதுவே எக்ஸ் டேரக்ஷன்லேருந்து பார்க்கும்போது எக்ஸோட ஆக்சிஸ் ஆன ஜீரோலேயே தான் இது இருக்குது ரைட்டாக இந்த ஸ்டெப்பும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் தட் இஸ் வை எம் டெலிங் யூ அகைன் அண்ட் அகைன் ஒய் டேரக்ஷனை பொறுத்த மாட்டில் ஒய்லேருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுங்கிறது இருக்குது பட் எக்ஸ் டேரக்ஷனை பொறுத்த மாட்டில் சேம் ஆக்சிஸ் ஆன ஜீரோலேயே இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஃபோர் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோனு தான் நம்ம போட்டாகணும் இந்த காசும் சைனும் ஏன் வந்துச்சு அப்படிங்கிறது போன ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் த வேல்யூ ஆஃப் எஃப்ஓ இஸ் மைனஸ் ஃபோர் சைன் டீட்டா த வேல்யூ ஆஃப் நெக்ஸ்ட் டேரக்ஷன் இஸ் ஃபோர் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் வாட் ஹியர் ஒய் டேரக்ஷனோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனோட வேல்யூ ஃபோர் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோனு போட்டோம்னா இட் வில் பி ஜீரோ இந்த ஃபோர் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோரோட வேல்யூ மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா வி வில் கெட் மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் ஃபைனலி ஃபைங்கிற வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸு இன்ட்டு கவர் இத் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செவன் செவன் மீட்டரை கவர் பண்ணுது ஓகேவா அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் செவன்னு போட்டிங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு கிடைக்குது ஆஃப்டர் தட் ஃபைனல் வேல்யூ ஆர்பி ஆர்பியோட வேல்யூ பொறுத்த மட்டில் இட் இஸ் கோயிங் பாசிட்டிவ் இன் ஒய் டேரக்ஷன் நெகட்டிவ் இன் எக்ஸ் டேரக்ஷன் இல்லையா போன தடவை பார்க்கும்போது தெரியுது எக்ஸ் டேரக்ஷனை பொறுத்த மட்டில் மைனஸ் ஆர்பி சைன் தேர்ட்டி ஒய் டேரக்ஷனை பொறுத்த மட்டில் பாசிட்டிவ் ஆர்பி காஸ் தேர்ட்டி அதை தான் என்ன பண்ணுறோம் ஆர்பி காஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மைனஸ் ஆர்பி சைன் தேர்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயே இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயே இருக்கிறதுனால அட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஜீரோ அதை கொடுக்கும்போது த சிம்பிளிஃபிகேஷன் இஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஆர்பி உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய பார்ட்டே எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அதை எப்படி கொடுக்கணுங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டவுட் வரும் அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்காம ரிவர்ஸ்லேயும் போயிட்டு ஃபார்வர்ட்லேயும் கொஞ்சம் வந்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ சரிங்களா ஆஃப்டர் தட் சம்மிங் அப் ஆஃப் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஜீரோ மைனஸ் டென் மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர்பி இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ
So we have found the values of R A as well as R B. इधर ना मैंना पॉन्ड रहूँ ना रिजल्ट लब पोरूँ. So the reaction at A R A which is equal to six point two kilonewton. The reaction at B R B which is equal to seven point seven kilonewton. These are the values that will be coming. Okay इंगला. Hinged support पोरता मटला इंगे ना मगर end inclined lines रखे. Inclined lines पाती ना मैंना पोना पोरा ना इन्हों रेंड मुन्न problems पोह पोरो. ये ना अदला दा ना मगर इन्हों को जो clarity करेगे अपडी ना नंबर है. इन द वीडियो का कंप्लीट आप आरंगे इन द एटलिम्स किप पन अवेंड हम लाइक द कंटेंट शेयर द कंटेंट और पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक यू